আসসালামু আলাইকুম এইচএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সুমনা ঘোষ শুরুতেই থাকছে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এক দফার নামে শেখ হাসিনাকে হত্যার সরজন্ত্র করছে বিএনপি অভিযোগ ওবাইদুল কাদেরের আন্দোলনের মাধ্যমেই দাবি আদায় বললেন মির্জা ফখরুল সংশোধিত আরপিও তে ক্ষমতা বেড়েছে ইসির গায়বান্ধার মতো ভোটের সময় পুরো নির্বাচন বন্ধের সুযোগও থাকছে দাবি কমিশনার রাশেদা সুলতানার জরুরি ভিত্তিতে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি চায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দু একদিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানালেন কৃষিমন্ত্রী গাউসিয়া মার্কেটকে অগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা ফায়ার সার্ভিসের সাত দিনের মধ্যে ত্রুটি সমাধানে উদ্যোগ না নিলে আইনি ব্যবস্থা এবং সিরাজগঞ্জে তিনশো তেইশ জন চরমপন্থীর আত্মসমর্পণ দুশো উনিশটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র জমা স্বাভাবিক জীবনে ফেরার প্রত্যয় শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ এক দফার নামে বিএনপি শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে এই অভিযোগ করে তিনি আরও বলেন জঙ্গি সন্ত্রাসী ও ভোট চুরির হোতা বিএনপির সব চক্রান্ত কঠোর হাতে প্রতিহত করা হবে রিপোর্ট করছে নিমদাদুল্লা বাবু রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ঢাকা উত্তর আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি সমাবেশে দলের শীর্ষ নেতারা বলেন বিএনপি ভিন্ন পথে ক্ষমতায় আসার দুঃস্বপ্ন দেখছে দেশে কখনোই তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর আসবে না জানিয়ে ক্ষমতায় যেতে বিএনপিকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান নেতারা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবাদুল কাদের বলেন রাজশাহীর জনসভায় বিএনপির নেতারা শেখ হাসিনাকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যার হুমকি দিয়েছেন জঙ্গি সন্ত্রাসী ও ভোট চুরির হোতা বিএনপির এই চক্রান্ত কঠোর হাতে প্রতিহত করারও ঘোষণা দেন তিনি কেউ ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করলে দাঁত ভাঙা জবাব দেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন ওবায়দুল কাদের এজন্য দলের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক সংবিধানের বাইরে কোন নির্বাচন হবে না সব দেশে সংবিধান নির্বাচন করে আমার দেশে কেন না পরে শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে একটি মিছিল বের করা হয় ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা বাইরে থেকে কেউ বাংলাদেশে ভোটাধিকার বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে দেবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জ ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় তিনি বলেন আন্দোলনের মাধ্যমে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি আদায় করতে হবে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে অভিযোগ করে তিনি বলেন পাঁচ সিটি কর্পোরেশনে আরেকটি নীল নকশা নির্বাচন হতে যাচ্ছে রিপোর্ট মইনুল হাসানের বিএনপির নেতৃত্বাধীন বিশ দলীয় জোটের এক সময়ের আলোচিত নেতা জাকপার প্রয়াত সভাপতি সফিউল আলম প্রধানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে দলের একাংশ বিএনপি ছাড়াও সমমনা দল ও জোটের নেতারা এতে নানা ইস্যুতে সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন নির্বাচনের নামে আর কোনো প্রহসন 
দেশের জনগণ মেনে নেবে না আজকে নির্বাচনের অবস্থা কেমন এই মেয়র ইলেকশন হচ্ছে বেশিরভাগ সিটি কর্পোরেশনে আপনার বিরোধী দল কোনো প্রার্থী দিচ্ছে না নির্বাচন নির্বাচন দেখাবে নির্বাচন কমিশন তারা কথা বলবে নির্বাচন একটা দেখানোর চেষ্টা করবে কিন্তু তারা পুরো নির্বাচনটাকে তাদের মতো করে করে নিয়ে যাবে এই কারণে আমরা খুব পরিষ্কার করে বলেছি অত্যন্ত পরিষ্কার স্পষ্ট দৃঢ় উচ্চারণ যে এই সরকার থাকলে কোনো নির্বাচন হবে না নিজেদের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখার আহ্বান জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন চলমান সরকার বিরোধী আন্দোলনে ফাটল ধরাতে নানা চক্রান্ত শুরু করেছে ক্ষমতাসীনরা এখানে অনেক খেলা হচ্ছে খেলা হবে ওই যে উনি তো প্রায় বলেন খেলা হবে বলেন না অনেক চেষ্টা হবে আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করার যারা দেশপ্রেমিক আছেন তারা কখনো ভুল বুঝবেন না আন্দোলন আমরা আছি আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সবাইকে এখন সর্বশক্তি দিয়ে নামতে হবে শান্তিপূর্ণভাবে এই সরকারকে সরিয়ে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা আমাদেরকে করতে হবে বন্ধু কেউ করে দেবে না আমাদের বাইরে থেকে কেউ করে দেবে না এটা মনে রাখবেন অনেকে অপেক্ষায় আছেন অপেক্ষা থাকার কোনো কারণ নেই বিএনপি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে আবারও হামলা নেতাকর্মীদের গ্রেফতার নির্যাতনের অভিযোগ এনে সিনিয়র নেতারা বলেন এসব করে সরকারের শেষ রক্ষা হবে না ভয় পাওয়ার কিছু নাই আওয়ামী লীগের সময় শেষ ইনশাল্লাহ আর বেশি দেরি নেই অতএব এই সরকারকে বিদায় দিতে হবে মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা সংশোধিত আরপিওতে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা কমেনি বরং কিছুটা বেড়েছে বলে মনে করে নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা নির্বাচন কমিশনের সাংবাদিকদের তিনি জানান অনিয়ম হলে গায়বান্ধের মতো ভোট চলাকালীন সময়ে পুরো আসনে নির্বাচন বন্ধে ইসির ক্ষমতা আগের মতোই থাকছে তবে ভোটের পরেও পুরো নির্বাচনে ফলাফল বাতিলের ক্ষমতা থাকলে ভালো হতো বলেও মন্তব্য করেন তিনি বিস্তারিত একরামুল হক সাহেমের রিপোর্টে সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সরাসরি অনিয়মের তথ্য পাওয়ায় গত বছরের অক্টোবরে গাইবান্ধা পাঁচ আসনের পুরো নির্বাচন বন্ধ করে দেয় নির্বাচন কমিশন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ আরপিওর একানব্বই ক ধারার ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রথমবারের মতো গোটা নির্বাচনী আসনের ভোট বন্ধের নজির রাখে হাবিবুল আওয়াল কমিশন পরে সংশোধিত আরপিওতে রিটার্নিং অফিসারের ফলাফল ঘোষণার পরও অনিয়মের অভিযোগে পুরো নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা চেয়েছিল ইসি তবে পুরো নির্বাচনী এলাকার পরিবর্তে কেবল সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ফলাফল বাতিলের বিধান রেখে আরপিও অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা যখন রিটার্নিং অফিসার রেজাল্টটা দেন দিয়া গেজেট পাঠাই দিল কমিশনে কমিশনে আসতে আসতেই এর মধ্যে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের মানে এরকম আমরা অনেক দেখেছি যে অনেক অনিয়মের অভিযোগ আসে এই জায়গাটাই আমরা দেখতে পেলাম যে আরপিওতে এই জায়গাটা শূন্য আছে নাই এই কমিশনের হাতে কোনো সুযোগ নাই আমরা সেইখানে ওই কনস্টিটুয়েন্সি বা ওই কেন্দ্র এইটাকে আমরা চাচ্ছিলাম যে বাতিল ঘোষণা করে দেওয়া আমরা তো এন্টার চাচ্ছিলাম এন্টার হলে ভালো হইতো গোটা কনস্টিটুয়েন্সিতে যদি অঘটন ঘটে থাকে কোনো রকম ইয়ে ঘটে থাকে হলে খুবই ভালো হইতো না হলেও এন্টার না হলেও যেটুকু হয়েছে আমি তো মনে করি ছিলই না সেক্ষেত্রে কিছুটা তো হয়েছে সেখানে তো আমি মনে করি যে একটু হলে তো অর্জন হয়েছে রাশেদা সুলতানা জানান মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত আরপিওর কপি এখনও হাতে পায়নি কমিশন তবে ভোটের সময় অর্থাৎ রিটার্নিং কর্মকর্তার ফলাফল ঘোষণার আগে পুরো নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা আগের মতোই অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলে মনে করেন তিনি বিভ্রান্তিটা হয়েছে এখানেই যে নাইন অনেকে মনে করছেন যে নাইনটি ওয়ান এর যে পাওয়ারটা যেটা ছিল যেটা ইলেকশন চলাকালীন যে ইলেকশন কমিশনের ওটাকে স্টপ করে দেওয়া বা হস্তক্ষেপ করার যে সুযোগটা এইটা বোধ হয় খর্ব হয়েছে কিন্তু বিষয়টা তা না গাইবান্ধায় আমরা যখন সিসি ক্যামেরায় ভোট গ্রহণের চিত্রটা দেখছিলাম তখন আমরা দেখেছি যে ওইখানে নানান ধরনের মানে অনিয়ম হচ্ছে তখন কিন্তু আমরা নাইন টু এ এই পাওয়ার বলে কিন্তু আমরা ইলেকশন কমিশন সেই ক্ষমতা আছে আমরা সেটা স্টপ করেছি এ সময় পাঁচ সিটি নির্বাচন নিয়েও কথা বলেন রাশেদা সুলতানা আচরণবিধি প্রতিপালনে ইসি মোটেও নমনীয় হয়নি বলে দাবি করেন তিনি বাজার স্থিতিশীল করতে জরুরি ভিত্তিতে পেঁয়াজ আমদানি করতে চায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অনুমতির জন্য এর মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে চিঠিও দেয়া হয়েছে দুই তিন দিনের মধ্যে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান কৃষি মন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক তখন বাজারে ৪৫ টাকার নিচে পেঁয়াজ পাওয়া যাবে বলেও জানান তিনি রিপোর্টে জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল হঠাৎ করে বাড়তে শুরু করেছে পেঁয়াজের দামের ঝাঁজ এক মাসের ব্যবধানে হয়েছে দ্বিগুণ বলছে না কেউ দাম বাড়ার কারণ কৃষি মন্ত্রণালয় বলছে এবছর পেঁয়াজের চাহিদা তিরিশ লাখ টন 
उत्पादन हो चौत्रिस लाख टन अवश्य किचु पेज पचे नष्ट तरपो बजारे संकट हार कथा नये मना कर कृषि मंत्री शेष पर्त चाषी स्वार्था देखते चाची जे जाते ये गत बचर जो इटा हो चाषी एकदम मार खेसे पचे पचे गेसे तरह पिंज़े दाम पाए ना यही परिसिति जाते ना हमारा मार्च थी तथ्य पासी जथेष पिंज आ पेजर दाम जे भाते कुरबानी ईदे आगे दो हज़ार उन्नीस साल मत परिस्थितर आशंका करेतारा तई दाम लागाम टनते भारत पेज आमदान अनुमति चेहरे वाणिज्य मंत्रणालय ए विषय शीघ्र ही सिद्धान ना कृषि मंत्री पर्यवेक्षण कर इनशाला दुई तीन दिन मध्य ही अपनारा सिद्धान पाँच विदेश आंदोलन करते दाम कमे जाए तथ्य और सम्प्रचार मंत्री बोलें देशे भोग्य पन्नर को संकट नहीं तब कृत्रिम संकट सृष्टि जरा मुनाफा कर तरह बिुदे कठोर व्यवस्था ना एखो जरा अस्वाभाविक भाव विभिन्न पन्नर दाम अहेतुक बाढ़ा जनगण के भोगानि तैरी कर तैरी करार अपचेषा चला सरकार प्रयोजन कठोर हस्ते राजधानी गाउसिया मार्केट के अग्नि झुंकीपूर्ण घोषणा दिए फायर सार्विस सकाले फायर सार्विस सह एन एस आई तीतास गैस वासार जौथ अभिजान पर यह घोषणा दे समय मार्केट बस कि त्रुटि खुजे पान तारा आगामी सात दिन मध्य तरह समाधान निर्देश दिया भवन करपक्ष के खैरुल इसलम रिपोर्ट सकाले निव मार्केट एलिकार गाउसिया मार्केटे जौथ अभिजान चालाय फायर सार्विस एन एस आई तीतास गैस और वाशा ए समय मार्केट बेस किस तुटी धरा पड़ा एके अग्नि झुंकीपूर्ण घोषणा दें तरा अग्न क्षेत्र झुंकीपूर्ण मार्केट जेहेतु से एक पाम्प एक रिजार्वर एक हाइड्रेन व्यवस्था थका बांचन भवन जे सकल दुकानपाट आदर फायर लाइसेंसर आवत्य नहीं आसले से तरा निर्दिष्ट भाव तरह शर्त अनुजाई ता निजे एक सेफ्टिर व्यवस्था रखे जदिव नियम मोताब द्रुत तो एसब त्रुटि नसन आश्वास दिए भवन कर मार्केट जो बाचे तो हमारे अवश्य क्यागुली समाधान करते हैं प्रशिक्षण जिन प्रशिक्षण कर सुरजगंजे अस्त्र जमा दिए आत्मसमर्पण कर तीन सौ पंद्रह जन चरमपंथी स्वराष्ट्रमंत्री हाथे दुशो ऊनी अग्नेस्त्र सह विभिन्न अस्त्र जमा दें जिलार सलंगाए रैब बारो एर सदर दफ्तर आत्मसमर्पण करें चरमपंथी सुरजगंज प्रतनिधि फेरदोस हासान के साथ नहीं विस्तारित जाना जाहिदुल आलम खून लुटपाट सह नाना अपराधे जड़ित विभिन्न सन्सी गोष्ठी सदस्य तरह भय तटस्थ थकत देशर विभिन्न अंचल साधारण मानूष तब एस असंख्य चरमपंथी मजे अने भावत स्वाभाविक जीवने फिर कथा अमानविक जीवन जापन करते बोझाते पर ना खे ना दे ना घूमिए माँ बाप छोटो स्कूले जाए बाबा तुम क्या स्कूले आसो ना छोटो बाच्चा रेखे पाले जीवन जापन करते हैं मन कर मान बजे एक पद नंग पद भविष्य जान रकम मिथ्या मामला ना देा है तब पलतक एसब अपराधी स्वाभाविक जीवने फिर इच्छा प्रकाश कर ले हज़ार बीस साल ए नहीं क्या शुरू कर रैब एर ही धारावाहिकत स्वराष्ट्रमंत्री असदुजामान खान का आत्मसमर्पण करें तीन सौ पंद्रह जन चरमपंथी जमा दें दुशो ऊनी आग्नेस्त्र पुलिस रेप गोयंदा संस्था प्रशासन 
সকলে মিলে একসাথে একদিকে কাজ করছি একটা প্ল্যাটফর্মে কাজ করার যে আমাদের যে শক্তি সঞ্চয় হয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমরা পরাভূত করেছি এই সন্ত্রাসবাদ এবং জঙ্গিবাদ আত্মসমর্পণকারী চরমপন্থীদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তবে আবারও অপরাধে জড়িয়ে পড়লে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি তাদের আত্মসমর্পণকে আমরা সাধুবাদ জানাই তারা যেন আর ভুল না করে সেইটা আমরা সব তাদেরকে বলে দিয়ে আসছি এবং আমরাও সেটা মনিটর করব যারা এখনও আসেননি যারা মানে কি তাদের আপনারা ফিরে আসবেন ফিরে না আসলে আপনারা আপনাদের কালো জীবনের জবনিকাপাত আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর হাতেই হতে হবে কিছুদিন আগেও টাঙ্গাইল সিরাজগঞ্জ রাজবাড়ি বগুড়া সহ দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সাত জেলায় চরমপন্থীদের আতঙ্কে দুর্বিষহ দিন কাটাতেন এসব অঞ্চলের মানুষ এসব দুষ্কৃতিকারীর আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে এলাকায় স্বস্তি ফিরবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পিছিয়ে পড়লেও দু সালের মধ্যে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষস্থান দখল করবে বলে আশাবাদী বিজিএমইএ রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে সপ্তাহব্যাপী পরিচ্ছন্নতা ও অগ্নি নিরাপত্তা অভিযান কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা জানান সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ফারুক হাসান ফজলে রাব্বি জানাচ্ছেন বিস্তারিত দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ ভবনে শুরু হয়েছে বৈদ্যুতিক ও অগ্নি নিরাপত্তা সপ্তাহ সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে নির্মিত এই ভবনে তেমন কোনো নিরাপত্তা ত্রুটি নেই বৈদ্যুতিক লাইনগুলো একটি মানসম্পন্ন ডিজাইনের ভিত্তিতে তৈরি তারপরও পোশাক কারখানায় নিরাপত্তা ঝুঁকি শূন্যে নামিয়ে আনতে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি শুরু করেছে সংগঠনটি এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করে সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট বলেন পরিবেশ বান্ধব শিল্প কারখানায় বিশ্বের শীর্ষস্থানে থাকতে চায় বাংলাদেশ আমরা খালি সেফটির দিকে কাজ করছি না আমরা এই ইন্ডাস্ট্রিকে আমরা গ্রিন গ্রোথের দিকে নিয়ে যাচ্ছি এই মুহূর্তে আমাদের জানেন যে ওয়ার্ল্ডের টপ হান্ড্রেড ফ্যাক্টরির মধ্যে ফিফটি ফাইভ ফ্যাক্টরি বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড বেস্ট ফ্যাক্টরি বাংলাদেশের আমাদের ওয়ার্ল্ডের নাম্বার ওয়ান ফ্যাক্টরিও বাংলাদেশে নাম্বার টুটা খালি ইন্দোনেশিয়া আছে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স টপ টেনের মধ্যে আটটা বাংলাদেশে টপ ফরটিনের মধ্যে বারোটা বাংলাদেশে সো উই আর প্রাউড অফ দ্যাট ফারুক হাসান বলেন পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিশ্বজুড়ে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ ইউরোপের বাজারে পোশাক রপ্তানির শীর্ষস্থান দখলকারী এখন চীন দ্বিতীয় অবস্থানে আছে বাংলাদেশ ডেনিমে আমরা অলরেডি নাম্বার ওয়ানে আছি চায়নার উপরে এবং আমরা আশা করি যে ইউরোপে আমরা একটা একটা করে আইটেমও নাম্বার ওয়ানে ইনশাল্লাহ আমরা আস্তে আস্তে করে যাব ইনফ্লেশন বেড়ে গেছে অনেক ইন্টারেস্ট রেট বাড়ানো হয়েছে তো এই বছর আসলে সারা ওয়ার্ল্ডেরই অর্ডার কমে গেছে অর্ডার অনেক কমেছে আরও কমবে এই বছর আসলে ইট উইল বি নেগেটিভ গ্রোথ সারা ওয়ার্ল্ডে শুধু আমাদের না সারা ওয়ার্ল্ডে সেই নেগেটিভ গ্রোথ হবে বাট আমরা ফিউচার নিয়ে কাজ করছি পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষস্থান দখলই নয় দুই হাজার ত্রিশ সালের মধ্যে এ খাতে কাজ করা শ্রমিকদের জন্য শতভাগ সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিও রয়েছে বিজিএমইয়ের ফজল আব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানীতে গাছ কাটা বন্ধ সহ চার দাবিতে ঢাকা দক্ষিণে নগর ভবন ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেছে সাত মসজিদ সড়ক গাছ রক্ষা আন্দোলন তবে বঙ্গবাজার মোড়ে পুলিশ আটকে দিলে সেখানেই বিক্ষোভ করেন আন্দোলনকারীরা এ সময় ঢাকা দক্ষিণে মেয়রের পদত্যাগের দাবি সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন তারা দক্ষিণ সিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তাদের সাথে দেখা করার পর কর্মসূচি শেষ করেন আন্দোলনকারীরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম সাত মসজিদ সড়কে গাছ কেটে নতুন করে সড়ক বিভাজন তৈরি করছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বিষয়টি নিয়ে নানা মহলে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে পরিবেশবাদীরা বলছেন প্রচণ্ড গরমে জনজীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে এরপরও সিটি কর্পোরেশন গাছ কেটে উন্নয়ন কাজ চালাচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরে গাছ কাটার প্রতিবাদে আন্দোলন করছে কয়েকটি সংগঠন এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোল চত্বর থেকে সাত মসজিদ সড়ক গাছ রক্ষা আন্দোলন ব্যানারে মিছিল নিয়ে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন অভিমুখে রওনা হলে বাধার মুখে পড়ে আন্দোলনকারীরা যে নগর ব্যবস্থাপনা পরিবেশগত ভাবে সংবেদনশীল নয় তার জন্য আমি আমার করের টাকা দিব কি দেব না সেই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই আমার সেই জায়গা থেকেই আমরা পদত্যাগের দাবি তুলেছি এটা কোনো রাজনৈতিক দাবি না এটা হচ্ছে গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে আমরা মনে করি পরিবেশ সংবেদনশীলতা একেবারেই নেই 
সাত মসজিদ সড়কের গাছ কাটা বন্ধ করে কাটা গাছের স্থানে দেশীয় প্রজাতির গাছ লাগানো নগরের গাছ ও সবুজ এলাকায় সুরক্ষা করা নগর উন্নয়নে প্রকৃতি ভিত্তিক পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দেয়া সহ চার দফা দাবি তুলে ধরেন আন্দোলনকারীরা আরে আরো এতগুলো দিন গেছে উনি একবারও কিন্তু আমাদের সাথে দেখা করতে আসেননি এগুলো মানে নগর রাষ্ট্র সোজা কথা ওনারা বুঝেন না জনগণ কি জিনিস গণতন্ত্র কি জিনিস জবাবদিহিতা কি জিনিস এই তিনটার একটাও ওনারা বোঝে না মেয়র মহোদয় যখন জনপ্রতিনিধি হয়ে জনগণের কথা শুনতে চায় না জনগণের সাথে দেখা করতে চায় না এটা কি একটা জনপ্রতিনিধি বলা যায় এটা কি আসলে একটা জনপ্রতিনিধি যাকে নির্বাচন করে আনা হয়েছে এই সময় সিটি কর্পোরেশনের একটি প্রতিনিধি দল আন্দোলনকারীদের সাথে কথা বলার পর সরকারের অবরোধ তুলে নেওয়া হয় আমাদের নগর পরিকল্পনাবিদ আছে সেখানে পরিবেশবিদ আছে তাদের সাথে পরামর্শ নিয়ে উনি ওনার কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালনা এর আগে 31 জানুয়ারি নিয়োগ প্রাপ্ত ঠিকাদার সাত মসজিদ সরকারের গাছগুলো কাটা শুরু করলে স্থানীয় এলাকাবাসী পরিবেশ ও সংস্কৃতি কর্মীরা সম্মিলিতভাবে সাত মসজিদ সরক গাছ রক্ষা আন্দোলনের ব্যানারে মানববন্ধন করেন সম্মিলিত প্রতিবাদের মুখে প্রায় তিন মাস গাছ কাটা বন্ধ থাকলেও পয়লা মে থেকে আবারও গাছ কাটা শুরু হলে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা সৌদি আরবের সাথে বাংলাদেশে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে পারস্পরিক সফরের ওপর জোর দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত ঈশা ইউসুফ ঈশা আল দুহাইলান সকালে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করতে গেলে রাষ্ট্রপতি বলেন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের বিদ্যুৎ জ্বালানি সহ বিভিন্ন খাতে সৌদি বিনিয়োগ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে সৌদি আরবের অনেক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী বলে এ সময় জানান রাষ্ট্রদূত বৈঠকে সৌদি আরবকে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির সবচেয়ে বড় বাজার বলে মন্তব্য করেন রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশিদের জন্য হজ প্রক্রিয়া সহজ এবং ই ভিসা চালু করায় সৌদি সরকারকে ধন্যবাদ জানান তিনি লাব্বাইক আল্লাহুমা লাব্বাইক ধ্বনি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে শুরু হলো হজ ফ্লাইট চারশো পনেরো জন যাত্রী নিয়ে বাংলাদেশ বিমানের প্রথম হজ ফ্লাইটটি ঢাকা ছেড়ে যায় ভোর সাড়ে তিনটায় এদিকে হজ যাত্রা সহজ করার কথা জানিয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় আর হজ পরিচালনায় সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্নের কথা জানিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয় মমিনুর রিপনের রিপোর্ট ইসলামের মূল পঞ্চভিত্তির মধ্যে হজ অন্যতম বাংলাদেশ থেকে এবারে হজ যাত্রীর সংখ্যা এক লাখ বাইশ হাজার দুশো একুশ জন যার প্রথম ফ্লাইট ছেড়েছে রোববার ভোর সাড়ে তিনটার দিকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হজ ফ্লাইট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয় হজ পালনে যাওয়া মুসলিদের যাত্রাপথে সর্বোচ্চ সেবা দেওয়া হবে আমি আশা করি আমাদের সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় কোনো প্রকার বাধা বিঘ্ন ছাড়াই আমরা এবছর হজ পরিবহনের সকল কার্যক্রম সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারব সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে ধর্ম মন্ত্রণালয়ও অতীতের ভুল শুধরে এবারও যাত্রীদের পরিপূর্ণ সহযোগিতা করতে চায় তারা প্রতি বছরের ন্যায় এবারও যে হজ হচ্ছে সে হজ করতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় এই প্রতি নিয়ত সেটাকে আবার মিট আপ করতে হয় যাতে কোনোরকম অসুবিধার সৃষ্টি না হয় তার জন্য আমাদের বাংলাদেশ বিমান আমাদের ধর্ম মন্ত্রালয় সৌদি গভর্নমেন্টের অংশে তারা সবাই কিন্তু সজাগ রয়েছেন বাংলাদেশ থেকে হজ যাত্রীদের অর্ধেক বহন করবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বাকি অর্ধেক যাবেন সৌদি ভিত্তিক উড়োজাহাজ সংস্থা ফ্লাইনাস ও সৌদি এয়ারলাইন্সে মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা ঢাকা রাজস্ব আইনের সুবিধার্থে ভ্যাট আদায়ের পদ্ধতি সংস্কার সহ এগারো দফা দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় আইনজীবী সমিতি দুপুরে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানানো হয় অর্থ পাচার বন্ধ ও পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনতে আগামী বাজেটে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে এছাড়া জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা তিনশো থেকে বাড়িয়ে সাড়ে চারশো করার দাবি জানান সমিতির নেতারা সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদকের রুমে হামলা ও ভাঙচুরের মামলায় বিএনপিপন্থী পঁচিশ আইনজীবীকে আগাম জামিন দিয়েছে হাইকোর্ট বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি আমিনুল ইসলামের দ্বৈত বেঞ্চ পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট না দেয়া পর্যন্ত তাদের জামিন মঞ্জুর করেন গত ষোলো মে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির বর্তমান কমিটি বাতিল ও নতুন করে ভোট গ্রহণের দাবিতে বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের বিক্ষোভের সময় সমিতির সম্পাদকের কক্ষে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে এ ঘটনায় বিএনপিপন্থী আইনজীবী মাহবুব 
উদ্দিন খোকন রুহুল কুদ্দুস কাজল সহ 25 জনকে আসামি করে শাহবাগ থানায় মামলা করেন সুপ্রিম কোর্ট বারের সহকারী সুপারিনটেন্ডেন্ট মোহাম্মদ রফিকুল্লাহ এছাড়া মামলায় আরো শতাধিক আইএনজিবিকে অজ্ঞাত আসামি করা হয় তোরে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর নৃশংস কর্মকাণ্ডকে গণহত্যা বলে স্বীকৃতি দিতে জাতিসংঘকে আহ্বান জানিয়েছে সংগঠন আমরা 71 জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতারা জানান স্বীকৃতি আদায়ে বিশ্ব জনমত তৈরি করতে আগামী কাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে এতে প্রধান অতিথি থাকবেন উপাচার্য ডক্টর আক্তার আক্তার জামান এছাড়াও সেমিনারে অংশ নেবেন গণহত্যা নিয়ে কাজ করেন এমন সব বিদেশি গবেষকরা এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ যশোর আদিন নার্সিং ইনস্টিটিউটে পালিত হলো আন্তর্জাতিক নার্সেস ডে এই উপলক্ষে পুলেরহাটে আদিন সাকিনা উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাস থেকে র‍্যালি বের হয় যশোর বেনাপোল সড়ক প্রদক্ষিণ করে তা পুনরায় ক্যাম্পাসে গিয়ে শেষ হয় পরে মেডিকেল কলেজ অডিটোরিয়ামে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আদিন হাসপাতাল সমূহ ও নার্সিং এর মহাপরিচালক অধ্যাপক ডক্টর নাহিদ ইয়াসমিন আদিন ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ডক্টর শেখ মহিউদ্দিনের বোন সাফিনা খাতুন সাফিনা আক্তার আদিন ওয়েলফেয়ার সেন্টারের পরিচালক ফজলুল হক মেডিকেল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ডক্টর সঞ্জয় সাহা ও পরিচালক ডক্টর সিরাজুল ইসলাম আলোচনায় অংশ নেন সেবা মনোভাব নিয়ে রোগীদের পাশে দাঁড়ানো এটাই হচ্ছে কি তোমাদের মূল কাজ সেবা কর্তা যদি বলেন যে তুমি যে না এটা এটা করে আমার পর পর আমি আমার হবে এই চিন্তাটা করে যদি এই সেবাটা করে তার জন্য নিশ্চিত সে শাস্তি রাজধানীর আশকোনায় উদ্বোধন হলো হজ যাত্রীদের জন্য হামদার্দের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের ওয়াকফ প্রশাসক ড খান মোহাম্মদ নুরুল আমিন সভাপতিত্ব করেন হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর হাকিম মোহাম্মদ ইউসুফ হারুন ভুঁইয়া বিশেষ অতিথি ছিলেন হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পরিচালক অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহবুবুল আলম চৌধুরী বিপণন পরিচালক মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা হজ যাত্রীদের স্বাস্থ্যসেবা নির্বিঘ্ন করতে প্রতিষ্ঠানটি এই ধরনের আয়োজন প্রতি বছর করে থাকে পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় দিবসগুলোতে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও ওষুধ বিতরণ করে থাকে হামদর্দ গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ার উদ্বোধন করল দেশের প্রথম এক্সপিরিয়েন্স ও অ্যাপল অথরাইজড রিসেলার স্টোর গ্যাজেট স্টুডিও রাজধানীর গুলশানে এই উপলক্ষে আয়োজন করা হয় জমকালো অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এপিসিসিআইয়ের সভাপতি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সিনিয়র সহ সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু এবং গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ারের সিইও নুরে আলম সিমু সহ অন্যান্যরা এই স্টোরে ক্রেতারা আইফোন আইপ্যাড ম্যাকবুক অ্যাপল ওয়াচ এয়ারপোর্টস আই ম্যাক সহ অনুমোদিত এক্সেসারিজ ই এম আই সুবিধা সহ সহজে কিনতে পারবেন আন্তর্জাতিক সংবাদ ইউক্রেন যুদ্ধে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ শহর বাখমুদ দখলে রাশিয়ার দাবি নাকচ করে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জেলোনস্কি জাপানের হিরোশিমায় জি সেভেন সম্মেলনে মস্কোর দাবি উড়িয়ে দেন তিনি তবে দীর্ঘদিনের তুমুল সংঘাত বাঘ সংঘাতে বাকমুত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন জেলোনস্কি এর আগে স্থানীয় সময় শনিবার বাকমুত থেকে ইউক্রেনীয় বাহিনীকে তাড়াতে সক্ষম হয়েছে বলে দাবি করে ওয়াগনার সৈন্যরা তবে জেলোনস্কি জানান তাদের প্রাণের শহরটিতে শত শত রুশ সেনার লাশ পড়ে রয়েছে এদিকে বাকমুত দখলে নেয়ার খবরে রুশ সেনা ও তাদের ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনার গ্রুপকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভ্লাদিমির পুতিন তাদের পুরস্কৃত করার ঘোষণাও দিয়েছেন তিনি জাহাজ ভাঙা শিল্পকে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা দু হাজার তেইশে লাল শ্রেণীভুক্তকরণের সিদ্ধান্ত বাতিল করে একে আগের কমলা খ শ্রেণীতে ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন শ্রমিকরা গতকাল ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের ভাটিয়ারি বিএসবি আর এ কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করেছে শিপ ব্রেকিং শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন মানববন্ধনে বক্তারা বলেন পরিবেশ অধিদপ্তর লাল শ্রেণীভুক্ত করার কারণে সীতাকুণ্ডের উপকূলে অবস্থিত ইয়ার্ডগুলোতে বিদেশ থেকে কাটার আনার জন্য পঁয়তাল্লিশটির মতো স্ক্র্যাপ 
জাহাজের কাটিং বন্ধ রয়েছে দেড় মাস ধরে এর ফলে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে মানববন্ধনে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি সাফর আলী শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ আব্দুর রহিম মাস্টার শ্রমিক নেতা সফি বাঙালি আবারও শুরু হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশে পণ্য ও সেবার প্রদর্শনী বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং বিপি ও সামিট ঢাকার পাশাপাশি এবার বিভাগীয় শহরেও বসবে এই আসর রাজধানীতে অ্যাসোসিয়েশন অব কন্ট্রাক্ট সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং বাক্কর সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় চব্বিশ মে নাটোরে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জোনায়দ আহমেদ পলক এবারের বিপিও সামিট রাজশাহী বিভাগে শুরু হয়ে জুলাই মাসের শেষে চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হবে ঢাকায় এর মধ্যে দিয়ে এক হাজার তরুণ তরুণীকে আউটসোর্সিংয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা তাদের মতে দু হাজার পঁচিশ সালের মধ্যে এই খাতে আয় দাঁড়াবে এক বিলিয়ন ডলার বর্তমানে আউটসোর্সিং এর সাতশো মিলিয়ন ডলারের মধ্যে পঁয়ষট্টি ভাগ কাজ বিদেশিদের আর বাকিটা দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর যারা ফ্রিল্যান্সার ছিল এক দুজন নিয়ে কাজ করতো তারা কিন্তু জানত না কিভাবে কোম্পানি ফর্ম করতে হয় কিভাবে একটা অর্গানাইজেশন রান করতে হয় মানে একটা অর্গানাইজেশন রান করতে গেলে কিন্তু খালি টেকনিক্যাল নলেজ থাকলে হয় না অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ নলেজ থাকতে হয় তার কাস্টমার সার্ভিস নলেজ থাকতে হয় তাকে অ্যাকাউন্টসের নলেজ থাকতে হয় সো আমরা ওই জায়গায় ওদের ট্রেনিং দিচ্ছি ডিভিশনাল লোকরা যারা গ্র্যাজুয়েশন করছে তাদের ঢাকায় আসার দরকার নেই তারা ওখানে চাকরি পাবে তাদেরকে ওই জায়গায় আমরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবো যেন আমরা আগামী দুই বছরের মধ্যে আমাদের টার্গেটটা ফিল করতে পারি এক বিলিয়ন ডলার টার্গেটটা ফিল করতে পারি আমাদের এক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান টার্গেটটা ফিল করতে পারি এটা আমাদের প্রত্যাশা সপ্তাহের প্রথম কার্য দিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সূচক ও লেনদেন উভয়ে কমেছে প্রধান মূল্য সূচক ডিএসিএক্স আট পয়েন্ট কমে ছ হাজার দুশো একাশি পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে এছাড়া সরিয়া সূচক দুই ও থার্টি সূচক চার পয়েন্ট কমেছে দিন শেষে লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়ায় আটশো এগারো কোটি চুয়াত্তর লাখ টাকা যা বৃহস্পতিবারের চেয়ে একশো একুশ কোটি সতেরো লাখ টাকা কম লেনদেন হওয়া তিনশো একষট্টিটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে পঁয়ষট্টিটির কমেছে একশো চারটি ও অপরিবর্তিত রয়েছে একশো বিরানব্বইটি কোম্পানি শেয়ারের দাম এদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয় ষোলো কোটি আটানব্বই লাখ টাকা শেয়ার হাত বদল হওয়া দুশো উনিশটি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে আটান্নটির কমেছে সাতষট্টিটি ও অপরিবর্তিত রয়েছে চুরানব্বইটি কোম্পানি শেয়ারের দর পার্টিক্স খেলা খবর বাংলাদেশ টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব করতে আগ্রহী নন লিচন কুমার দাস দুপুরে ইউলাব মাঠে মেয়র কাপ ক্রিকেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে এমনটা বলেন বিসিবির পরিচালক আকরাম খান এ সময় তিনি জানান ইঞ্জুরির কারণে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে সাকিব আল হাসানের না থাকাটা দলের জন্য বড় ক্ষতি এস এম আশরাফের রিপোর্ট মেয়র কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট খেলতে আসা খেলোয়াড়রা অনুপ্রাণিত হতে পারেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক আকরাম খানের কথা শুনে চুয়ান্নটি ওয়ার্ডের হয়ে যারা নিজ এলাকাকে শ্রেষ্ঠ বানাতে মাঠে লড়ছেন ভালো খেললে তাদেরও জাতীয় দলের পাইপ টেনে রাখার ঘোষণা টাইগারদের সাবেক অধিনায়কের তবে তা নিঃসন্দেহে সময়ের ব্যাপার অন্যদিকে আফগানিস্তান আসার সময় যে ঘনিয়ে এসেছে ভোট পরিচালকের কথায় কিছুটা অস্বস্তি সাকিব না খেললে কে হবেন অধিনায়ক তার উত্তর খুঁজছে বিসিবি ওরা তো ফিউচার প্লেয়ার এরা ওরা কিন্তু যখনই ওদেরকে পিক করা হয়েছিল আপনার কিছু প্লেয়ারের ক্যাপ্টেন্সি ম্যাটেরিয়াল থাকে সেটা কিন্তু এদের মধ্যে আছে তো আপনার প্রায় পাঁচ ছজন ক্যান্ডিডেট আছে এবং এটা ডিপেন্ড করছে আপনার ক্যাপ্টেন যে কারেন্ট ক্যাপ্টেন আছেন ওর সিদ্ধান্ত আছে সিলেক্টারদের আছে আপনার কোচের আছে ওরা মিলেই মনে করেন যে আমাদের এই জিনিসটা নাই যে ওখানে ক্যাপ্টেন নাই বাট ক্যাপ্টেন আছে চার পাঁচজন এখন যাকে পছন্দ মনে করবে তাকে নিয়ে শুধু তাই নয় বরাবরই ঘরের মাঠে স্পিনিং উইকেটে প্রতিপক্ষকে আমন্ত্রণ জানানো বাংলাদেশ এবার কিছুটা দোটা নাই আফগানিস্তানের স্পিনার রয়েছে মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারেন ওরা সবসময় কিন্তু স্পিন আমাদের চেয়ে ভালো ওদের এক্সট্রাডিনারি কিছু স্পিন আছে রশিদ খান আছে আপনার মুজিব আছে তো ওদেরকে আসলে ওদেরকে রিড করা ডিফিকাল্ট তো তারপরে আমাদেরকে কিন্তু অনেক সেন্সিবল ক্রিকেট খেলতে হবে এবং আমরা যেন স্পিনে অ্যাডভান্টেজ পাই সেই ধরনের উইকেট হলে আমাদের জন্য ভালো বাট তারপর এটা ডিপেন্ড করছে ক্যাপ্টেন এবং কোচ কি ধরনের উইকেট চাচ্ছে মেয়র কাপের দ্বিতীয় সিজনে এবার ছেলেদের পাশাপাশি যোগ হয়েছে নারী ক্রিকেটও ডিএনসিসি মেয়র কাপ আমরা এই গত বছর এস মাস্টার অফ এটিএন বাংলা 
ঢাকা খেলাধুলার সাথে জড়িত আমাদের জন্য কাতার বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মাচিনেজ আগামী 3 জুলাই ঢাকায় আসবেন এমনই তথ্য জানিয়েছে দেশের গণমাধ্যমগুলো কলকাতার ক্রীড়া উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত আর্জেন্টিনার গোলবারের অতন্দ্র প্রহরীকে সে দেশে নেয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন কলকাতা যাওয়ার আগে বাংলাদেশি ভক্তদের কথা বিবেচনা করে ঢাকায় আসার সিদ্ধান্ত নেন মাচিনেজ আগামী 4 ও 5 জুলাই ভারত সফর করবেন বিশ্বজয়ী এই গোলরক্ষক তার আগে 3 জুলাই ভোরে ঢাকায় নামবেন তিনি এবং সেই দিনটা থেকে পরদিন সকালে কলকাতার উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়বেন সংবাদ শেষ করব তার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরো একবার এক দফার নামে শেখ হাসিনাকে হত্যা সহযন্ত্র করছে বিএনপি অভিযোগ ওবাইদুল কাদেরের আন্দোলনের মাধ্যমেই দাবি আদায় বললেন মির্জা ফখরুল সংশোধিত আরপিওতে ক্ষমতা বেড়েছে ইসির গায়বান্ধার মতো ভোটের সময় পুরো নির্বাচন বন্ধের সুযোগও থাকছে দাবি কমিশনার রাশেদা সুলতানার জরুরি ভিত্তিতে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি চায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দু এক দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানালেন কৃষিমন্ত্রী গাউসিয়া মার্কেটকে অগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা ফায়ার সার্ভিসের সাত দিনের মধ্যে ত্রুটি সমাধানে উদ্যোগ না নিলে আইনি ব্যবস্থা এবং সিরাজগঞ্জে তিনশো তেইশ জন চরমপন্থীর আত্মসমর্পণ দুশো উনিশটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র জমা স্বাভাবিক জীবনে ফেরার প্রত্যয় আমাদের পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখন কামত শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ Thank you.